Bentornati alle slide della vostra professoressa di lettere. Nell'ambito del nostro ripasso di letteratura italiana, oggi concludiamo con questo video il nostro discorso sul secondo Cinquecento, ehm, scoprendo uno degli intellettuali più interessanti, uno dei letterati più importanti del Cinquecento, ovvero Torquato Tasso. Nato a Sorrento l'11 marzo del 1544, Torquato Tasso raggiunse nel 1554 a Roma il padre Bernardo, che vi risiedeva già dal 52, quando aveva seguito in esilio il principe di Salerno, ferrante di San Severino, costretto a lasciare il regno di Napoli. Cominciò così un lungo periodo di viaggi e di spostamenti che lo portarono nelle principali città italiane, quali Roma, Urbino, Venezia, Padova, Bologna e Ferrara. Qui fu al servizio del duca Alfonso II nel 1572. Questi anni furono particolarmente propizi per l'attività letteraria del Tasso. Nel 1573 rappresentò la favola pastorale Aminta e nel 1575 terminò la Gerusalemme liberata. In seguito a una grave crisi esistenziale e religiosa chiese la revisione del poema all'Inquisizione, ma soffrì molto per le critiche che gli furono rivolte dai teologi. Tormentato ancora da un'angoscia profonda, fu temporaneamente rinchiuso nel convento di San Francesco, dal quale evase dopo poco tempo. Tornato a Ferrara nel 1579, ebbe una forte crisi di nervi in occasione delle nozze del duca Alfonso II con Margherita Gonzaga e fu internato nell'ospedale di Sant'Anna, nel quale restò sette anni fino al 1586. Riprese quindi il suo giro vagare per l'Italia, soggiornando a Mantova, a Roma, a Firenze e a Napoli. Morì a Roma nel 1595. Tra le sue ultime composizioni ricordiamo la tragedia Il re Torrismondo e la Gerusalemme conquistata del 1593. Le rime Tasso scrisse un'enorme quantità di liriche, circa 2000, durante tutto il corso della sua vita. Un primo gruppo, pubblicato nel 1567, subì una revisione generale negli anni del rincovero a Sant'Anna. La prima parte, contenente poesie amorose, apparve a Mantova nel 1581. La seconda, pubblicata due anni più tardi, era composta di liriche encomiastiche. La terza parte, formata da rime religiose, e la quarta, che conteneva testi destinati alla musica, non furono mai pubblicate. Comunque il nucleo più interessante è quello amoroso, di impostazione petrarchesca, come i componimenti dedicati alle due donne amate, Lucrezia Benidio e Laura eh, Peperara, ma arricchito di un nuovo rapporto con la musica. Da Madrigali e Sonetti emerge una fisionomia di donna che appare carica di sensualità. Le liriche encomiastiche invece amplificano la ricerca della magnificenza attraverso il ricorso al pindarismo, immettendo cioè nel testo una serie di immagini mitiche ed eroiche accostate arditamente tra loro. I riferimenti autobiografici non sono infrequenti, così come l'esplicita ricerca di conforto, contenuta soprattutto nelle liriche di argomento religioso, chiaramente. Vediamo invece il teatro. La Minta del 1573, dramma pastorale in cinque atti, fu composto per una festa di corte. La trama è esile. Il pastore Aminta ha a mano ricambiato la ninfa Silvia. Quando la crede morta, disperato, si getta da una rupe. Silvia, scossa profondamente dal gesto, rimpiange l'amore perduto. Pensata per la corte e per il gusto, per il gusto cortigiano, l'opera è un'esaltazione dell'amore in un mondo irreale, rarefatto, perfetto, plasmato secondo il mito di Arcadia, nel quale Tasso, nascondendo persone reali dell'ambiente dell estense, fa emergere il suo desiderio di evadere dal mondo della corte e di vivere una vita alternativa. Il testo si inserisce nel genere della favola pastorale, trasformando l'immagine dei pastori che era già stata rinnovata nell'Arcadia di San Nazzaro in una rappresentazione della vita di corte. Tragedia in cinque atti, invece, Re Torrismondo, composta nel 1587 ma rappresentata solo nel 1618, è una cupa storia di incesto e di morte. Torrismondo e Alvida, infatti, si amano e si uccidono quando scoprono di essere fratelli. L'opera è ambientata in un paesaggio nordico desolato che ben rappresenta la tormentata esistenza di Tasso. 
I personaggi si muovono smarriti, animati da un desiderio di, mo di morte che nega qualsiasi valore dell'esistenza. Ma veniamo a quella che è l'opera più importante di Tasso, la Gerusalemme liberata, la cui storia è abbastanza complessa. Infatti, nel 1562 Tasso scrisse il Rinaldo, un poema sul modello ariostesco dedicato al cardinale Luigi d'Este. Il testo, strutturato in dodici canti in ottave, narra la giovinezza del paladino cugino di Orlando. L'attenzione al mondo dell'epica fu manifestata da Tasso anche nei discorsi dell'arte poetica, pubblicati nel 1587 ma composti almeno vent'anni prima, e poi rifluiti in gran parte nei discorsi del poema eroico del 1594. Quindi, tra il 1565 e il 1566, Tasso iniziò a lavorare al Gottifredo, poema in ottave diviso in menticanti, che completò nel 1575. Un'edizione dei primi 14 canti, intitolata Goffredo, fu stampata a Venezia nel 1580 a curia di Celio Malespini e senza l'autorizzazione la, di Tasso, che era ricoverato a Sant'Anna. Una seconda edizione, invece, integrale e intitolata Gerusalemme liberata, fu data alle stampe nel 1581. Nel 1584 poi seguì una terza edizione a cura di Scipione Gonzaga. E vediamo quindi trama e temi di questa Gerusalemme liberata. C'è da dire che, in linea con il clima della controriforma, il poema, dedicato ad Alfonso II, ha come tema centrale un argomento storico del mondo cristiano e arabo, la prima crociata, quella del 1096-1099. I cristiani, guidati da Goffredo da Buglione, conquistano Gerusalemme sconfiggendo i saraceni capeggiati da Argante e Solimano. Le vicende secondarie sono invenzioni fantastiche ma verosimili, utili a tenere viva l'attenzione del lettore. Il protagonista collettivo è l'esercito crociato guidato da Goffredo, eroe puro, modello di coerenza e rettitudine morale. Accanto a lui si delineano altre figure non prive di fascino. Tancredi, eroico ma fragile davanti all'amore per Clorinda, guerriera pagana, e Rinaldo, giovane e coraggioso ma facile vittima degli inganni della maga Armida. Al tema della guerra si affianca quello dell'amore, spesso tra personaggi di fede opposta, come Tancredi e Cloinda, appunto, in un complesso intreccio di sentimenti e turbamenti, e nella perenne ricerca di una felicità sfuggente. Al loro stato d'animo si adegua il paesaggio, fosco o luminoso, a volte magico e inquieto, perfetto per l'attenzione dell'attesa o della speranza. Il campo cristiano e quello pagano sono irrimediabilmente contrapposti, il bene si scontra con il male, alla forza, eh, alla forza, al coraggio dei cavalieri guidati da Goffredo si oppone la feroce e la malizia dei soldati saraceni. Il mondo naturale diventa dunque sfondo dell'universo degli eroi e anche la religiosità si cela dietro forze nascoste all'interno della realtà visibile. La magia positiva si oppone a quella diabolica. Nella selva di Saron si riuniscono tutti i desideri insoddisfatti, le censure e i divieti imposti ai cavalieri che partecipano all'impresa. Il giardino della maga Armida, invece, è la sede del piacere e del godimento erotico e assume tutti i tratti del luogo di evasione dalle costrizioni sociali. Sul piano linguistico, Tasso si allontanò dalle forme comiche e popolari o dialettali, seguendo invece l'esempio dantesco e dei classici. Lo stile è così solenne ed elevato e rivela la grande attenzione dedicata all'elocuzione. Nella sua precaria condizione esistenziale, il poeta fu alla ricerca disperata di un equilibrio non solo esistenziale ma anche letterario, muovendosi tra valori opposti e scelte contraddittorie in un momento storico che era di per sé incerto. Il desiderio di aderire il più possibile alle esigenze religiose della controriforma, lo dimostra l'autodenuncia all'inquisizione, e poi il bisogno della corte come rifugio, appoggio o come luogo di realizzazione di un benessere tutto terreno, alimentarono in lui il perenne senso di insoddisfazione, nella vita e nell'arte. Tutta la complessità del reale e le contrastanti voci del suo animo trovano spazio e definizione nella Gerusalemme liberata, dove i protagonisti stessi sono portatori di dubbi e angosce. La ricerca di uno stile magnifico e sublime conduce all'impiego di figure retoriche tese a rendere il linguaggio altisonante, calchi letterari che rimandano su tutti a Petrarca, a Dante, a Virgilio, e contemporaneamente un parlar disgiunto che allontana il linguaggio dalla sua naturale disposizione per cercare una locuzione artificiosa. 
Invece nel 1593 apparve in 24 canti la Gerusalemme conquistata, revisione della Gerusalemme liberata. In seguito ai ripensamenti religiosi, infatti, Tasso aveva eliminato alcuni episodi e conferito a tutta l'opera un tono più cupo e solenne. I lettori però non condivisero la scelta dell'autore. La fama della Gerusalemme liberata fu duratura e l'opera fu considerata un modello letterario per secoli, mentre la Gerusalemme conquistata passò al dimenticatoio. È vero comunque che, se è destino comune a molti autori geniali essere oggetto di critiche contrastanti, di certo solo torquato da, a Torquato Tasso è capitato di essere al centro di vivaci e aspre polemiche per un'opera, la Gerusalemme liberata, che in realtà era stata pubblicata a sua insaputa. La Corella, infatti, scoppiò negli anni in cui Tasso si trovava all'ospedale di Sant'Anna, dove era stato rinchiuso in seguito a violente crisi di nervi, e fu portata avanti sia dai sostenitori del formalismo aristotelico, come Speroni, sia da chi considerava l'opera non confacente alla moralità del tempo, ad esempio Antoniniano. In particolare fu il paragone con l'Ariosto ad animare le critiche più feroci, chiamando in causa anche l'Accademia della Crusca. Queste invettive, da un lato, ebbero il merito di attirare l'attenzione dei maggiori letterati dell'epoca sulla Gerusalemme liberata, dall'altro indussero Tasso a una spietata revisione della sua opera, che perse quindi di spontaneità linguistica e storica. Non a caso, la Gerusalemme conquistata nel 1593 non riuscì a eguagliare la vivacità e la freschezza stilistica dell'opera precedente. D'altro canto il paragone con l'Ariosto fu in qualche modo forzato, in quanto l'Orlando Furioso non poteva che esprimere un'impetuosa fiducia nell'uomo così come voleva l'umanesimo del tempo, mentre la Gerusalemme liberata non poteva che trasfigurare in poesia il dramma della crisi rinascimentale. Le polemiche si animarono poi quando Paolo Beni nel 1612 pubblicò una comparazione tra Omero, Virgilio e Tasso, affermando che Virgilio aveva tramutato in argento il ferro di Omero e che Tasso aveva a sua volta trasformato quell'argento in oro. Di diverso avviso fu invece Galileo Galilei che accusò il poeta di grettezza e povertà di invettiva, magnificando di contro la ricchezza espressiva dell'Ariosto. Ma le vicende e le passioni di Clorinda e Tancredi, di Armida e Rinaldo, se non convinsero unanimamente i critici, sicuramente infiammarono gli animi della gente, come dimostrano le oltre cento edizioni che l'opera ebbe in tutto il Seicento, ed esercitarono un fascino irresistibile presso molti letterati, come documentano le svariate imitazioni del poema eroico da parte di Graziani, Chiabrera, Stigliani, le quali tuttavia non riuscirono neanche lontanamente ad avvicinarsi alla forza narrativa del tasso, restando vuoti esercizi di stile. Il Settecento vide estendersi la critica tassiana oltre i confini nazionali, quando il francese Boileau, sostenitore di una lirica armonica e basata sull'ordine, disapprovò duramente la pomposità barocca di molte produzioni italiane, ritenendo il tasso uno dei principali responsabili di tale declino letterario. Come era prevedibile, molte voci illustri si levarono a sostegno del poeta italiano, tra cui quella autorevole del Muratori. Voltaire, fedele allo, spir allo spirito illuminista, prese parte alla, alla disputa per rivendicare il diritto dell'autore di essere giudicato solo dai suoi connazionali, in quanto la sua opera era, secondo lui, rappresentativa di quell'italianità difficilmente comprensibile al di fuori della penisola. Nell'Ottocento, sulla scia del movimento romantico, l'entusiasmo verso l'opera del Tasso deflagrò e si diffusero a dismisura i commenti e le traduzioni, sia in latino sia nei vari dialetti locali. L'avventurosa vita dell'autore e la sua lirica, volta a eroici ideali e irrefrenabili passioni, non poteva infatti lasciare indifferenti i principali esponenti del romanticismo, così che George Byron gli dedicò il poemetto Il lamento del Tasso, in cui parlò del poeta tratto in prigionia a causa del suo sfortunato amore per la principessa Leonora. E Leopardi, come scrisse al fratello, andò a piangere sulla tomba dell'artista. In tempi più recenti restano famosi soprattutto i giudizi espressi dal De Sanctis, secondo cui il tasso cerca l'epico e trova il lirico, cerca il vero o il reale e genera il fantastico, cerca la storia e si incontra con la sua anima. È quella di Benedetto Croce, secondo il quale per comprendere a fondo la Gerusalemme liberata bisogna cogliere l'intima relazione tra i motivi morali e religiosi con quelli mondani, senza ridurre l'opera a un poema soltanto epico o al contrario unicamente religioso e morale. La critica contemporanea si è soffermata soprattutto sul rapporto tra l'artista e l'uomo del suo tempo, evidenziando il ruolo di interprete attivo che Tasso svolse in un periodo incerto e inquieto.